tunashukuru Mwenyezi Mungu kutuletea hili shirika la kutusaidia. Kwa sababu tokea hili shirika lije tunashukuru sahi tuna amani. Kwa sababu zamani ilikuwa hatuna amani. Ukituma mtoto akivlana dukani pia unaogopa. Akishikwa aidha ambiwe ni mwalifu ameshikwa na banki, aidha ambiwe huyu mtoto wako tumemkuta na makundi. Yaani ni vurugemechi hata hatuelewi. Ramadhani sijasahau mimi paka leo nikilala ninajigutuka mtoto wangu alikuwa amekuja kucheza mpira hapa mshomoroni na wenzake alipokuja kucheza mpira ile wakati wa kucheza mpira wakapijana na mwenzake walipopijana yeye wa, akajua ni vita tu akarudi nyumbani kumbe yule mtoto jamaa zake walipiga simu polisi na polisi hawakuchunguza wala hawakutaka kujua walikuja paka nyumbani we mama toa mtoto wako tunasikia wewe uko unafuga waizi wewe watoto wako wanasumbua hii ni kisauni wewe unafuga waizi unaletoa pesa za uizi nikamwambia ofisa mimi sina mtoto mwizi ushao ya mimi sina mtoto mwizi kabisa hatutaki kujua toa mtoto wako wakamwona mtoto wangu mmoja alikuwa ametoka kwa chifu kusaini saini zake wakamtolea bunduki wewe ndio mwizi wewe ndio unaitwa ya juma wewe ndo mwizi akasema mimi naitwa Saidi mimi si Juma wakaanza kunitishia mimi mama utatoa mtoto wako ama tukupige bunduki nikamwambia mimi siwezi kutoa mtoto wangu kwa sababu mtoto wangu hajaiba na ingekuwa ameiba mimi mwenyewe nikemleta mwenyewe polisi kuliko kuumiza wananchi kuliko kudhuru watu afadhali nimlete mwenyewe polisi najua polisi atakuja fundishwa adabu kwa hivyo itakuwaje mje ndani ya nyumba mje mseme mimi nafuga waizi kuja usiku kwangu wakanambia huyu ndo mtoto wako tulikuwa tunamtafuta eh wewe ndo unahangaisha watu umeua watu wangapi yule mtu akasema mimi sijaua mimi nafanya garage na hiyo jana tulikuwa tunacheza mpira tukakosiana kidogo tukapijana lakini kama mapanga ya nini mimi sijaua wakamtishia akamwambia wewe umeua sijui maneno mengi paka mimi nikaingia na ile na, na hofu nikaa naogopa wakazungumza wakamwangalia angalia wakasema yeye ni kweli mtoto wako si mwalifu na ukitoka pale uwezi toka hivi hivi nikabidi mimi mwenyewe nilikuwa nina elfu tatu za watoto za nguo za, za kuongezea za siku kuu ikabidi niwape elfu tatu ndio nikarudi nyumbani nikawa na amani lakini paka leo mimi ninaogopa polisi nikiona polisi naweza hata nikajikojolea kabisa naogopa polisi kwa hivyo tunakuomba na si mimi peke yangu kuna wazazi wenzangu watoto wetu tumekaa nao nimeona life wao hivyo wameuliwa ninawajua wao watoto hatujakataa watoto ni walifu lakini mnawashika suluhisho la kuua si eti kuwa mnakomesha uhalifu uhalifu ndio unazidi kwa sababu wanasema kila mtu atakufa kila mtu atakufa na zangu zikifika lazima nitakufa mtoto ndo anazidi anakuwa mbaya lakini ukimchukua ukimpeleka polisi mtoto aweza kabadilika na mwenzake pia atasema ah mwenzetu wamefungwa miaka mingi wacha na mimi niache uizi lakini mkisema nyinyi mnawaua kila siku mtaua kila siku mtaua tunaogopa mimi nikiona polisi ninakimbia ninafunga mlango na si mwalifu nikiona polisi na, nasema eh mwanangu yuko wapi jamani kimona mwana mwenzangu anshikwa na tetemeka jamani toomba serikali mtusaidie tunashukuru labda mwanaharakati wa kuweza kutetea haki za kina mama na watoto katika shirika moja la Sisters for Justice ambapo leo siku hii tumeweza kuadhimisha kwamba ni siku nao sherekea na kimataifa na na watu wote katika dunia it was declared in 2009 by united nation kwamba hii siku itengwe maalum ya kwe ya kuweza kuangalia haki za msingi za kibinadamu na ndipo sasa leo tuko hapa kama wanajamii eh, wa kutoka Kisauni maeneo ya Mshomoroni kwamba visa vingi vimeweza kuonekana vimeweza kushuhudiwa katika eneo la Kisauni kwamba Kisauni ilikuwa ni mji wa damu kumwagika mji wa vijana kupotezwa mji wa vijana kukosa kazi mji wa hali tete za za kijamii ambapo zimekeukwa ndio ndipo sisi leo tuko hapa tuweza kuadhimisha wanajamii kwamba wanayo haki kama wanajamii kuweza kujitetea kielimu wapate elimu wapate masomo wapate security wapate usalama na haki zinginezo kama za msingi ndio leo tuko hapa kuweza kuelimisha jamii kwamba ni haki zao waweze kujua nipi wanapo, wanachokikosa kama wanajamii naam toka shirika la haki Afrika. Leo ni siku ya, ya World International I mean International Social Justice Day ambayo ina inamakiwa in the whole of this world na ni siku ambayo ni muhimu kwetu kama watetezi wa haki za kibinadamu. Na haswa sehemu ya Kisauni leo tumefanya procession hii ambayo tumesema tumeita wananchi eh, vijana ambao wanakaa katika sehemu ya Kisauni ambao wamehusika na masuala ya uhalifu 
wale ambao wanashukiwa katika masuala ya uhalifu wale ambao wamepatikana katika mitaa na silaha yoyote tumezunguka kuomba kwamba walete silaha zile ambazo e, zime, zinasemekana zimetumika katika kufanya uhalifu na this is a call kwa wale wote ambao wamehusika na masuala kama haya kwamba we shall surrender is silaha kwa OCPD uh, bwana Julius Kirago na vile vile uh, tuombe uhusiano mzuri kati ya jamii na polisi ili kuweza kuimarisha usalama katika katika jamii hivi juzi tu wiki wiki iliyopita tumeona incidents mbili ambapo uh, wa, wananchi wawili wamepigwa risasi aswa wakipigwa risasi na majambazi ambao wana, wana target hizi Mpesa shops tumefuatilizia visa hivi na tunaomba kwamba polisi wa step up the job waweze kuhakikisha kwamba wameimarisha usalama na kuimarisha kuimarisha usalama sio kupiga wale wanaoshuki ambapo kuna box ambayo inazunguka ambayo inaitwa surrender weapon box ambayo wale ambao wako na mapanga wale ambao wako na chochote visu hata pia bunduki kama ziko tuweze kupewa ili tuweze kuzipeana bunduki hizo ama, ama mapanga hayo ama silaha hizo kwa ujumla ili tuweze kuzisalimisha kwa, kwa kitengo cha usalama. Kwa hivyo si, si peke yake haki za kimsingi ni pia kuhakikisha kwamba kuna elimu bora, kuhakikisha kwamba kuna kuna afya uh, inayofaa kwa, kwa jamii, kuhakikisha kwamba wananchi wanajua haki zao uh, za kimsingi ili kuweza kuwa wapatia knowledge ya ile ambayo wanafaa kuwa na Hivi juzi watu wawili wame, wamepigwa risasi, mmoja yuko ICU katika Coast General Hospital na mwingine mama juzi ame, ameaga dunia ambayo alikuwa anafanya Mpesa hapa hapa Markiti, alikuwa ametoka na pesa Markiti na kuja nazo nyumbani, lakini alipokuwa njiani kukatokea jamaa ambao walikuwa na pikipiki na walikuwa na AK47 gani ambayo mara nyingi sana ina, ina, inatumika na polisi na mjue ya kwamba kuna report ya kwamba kuna e, bunduki moja ambayo imepotea katika police station ya Nyali so tuna tuna tunaamini ya kwamba inaweza kuwa ni bunduki hiyo ambayo inatumika kuendeleza kuendeleza maafa haya kwa hivyo tunaomba kwamba bunduki hiyo iweze kupatikana kwa haraka kwa ni social justice working group Uh, siku ya leo tunaidhimisha siku ya uh, International Day of uh, Social Justice na tumeona kwamba social justice ndio uh, underlining, uh, underlining uh, ama underline principle ya peaceful coexistence baina ya jamii na nchi nzima. Kwa hivyo kama kutakuwa na uhusiano katika jamii itakuwa ngumu sana kupata usalama katika jamii. Kwa hivyo tunaomba vyombo vya usalama kwamba washirikiane na jamii ili kuhakikisha kwamba kuna uhusiano baina ya jamii na vyombo vya usalama ili tuweze kupata us, uh, usalama katika jamii kwa sababu tumeona watu wamekuwa targeted watu kama vile mama anasema kwa na polisi anaogopa hiyo ni mambo ambayo hataki kusikia tunataka kwamba vyombo vya usalama vifanye kazi pamoja na jamii ili tuimarishe usalama katika maeneo yetu ya uh, mji wa Kisauni vile vile wale vijana wenzetu ambao E, wako katika usalama tunaomba wajitoe na zile silaha ambazo wako nazo wasalimishe ili e, ili kuwe na usalama katika maeneo haya usalama unapokuwa ndipo tunaweza kupata ajira ndipo tunaweza kupata investors pia kuja kuwekeza katika sehemu hizi manake saa hii inakuwa ni ngumu hata mtu maduka yenyewe anafungua pengine saa mbili ama saa moja so inakuwa ile hali ya maisha kawaida imebadilika kulingana na hali ya kutoka usalama kwa hivyo social justice day tunaomba wananchi vyombo vya usalama serikali na wana jamii wafanye kazi pamoja ili kuzidi kwa, kwa, kuimarisha usalama katika eneo hili shukrani na, 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 na,